阴仙，是你天生的夺命仙。它延伸到你百会穴的那天，就是你的死期。第一次出演电视剧，鹿晗就挑起了绝对男一号的大梁。电视剧发布会上，鹿晗就华丽的宣告：“电视剧《择天记》让他有了七个第一次，第一次拍电视剧，第一次去横店，第一次拍魔幻剧，第一次在戏里当学霸，第一次演领袖，第一次既有师傅又有徒弟，更重要的是第一次有了感情戏。”也许他已经把我忘了。当他们打出这个节奏，就更紧张了。而且，其实我这个紧张是在拍之前，就是几千人拍之前的那个紧张，因为我从来没有拍过电视剧，也没拍过古装，也没有，而且也没有在横店拍过。啊，所以，而且之前又听好多朋友们去过横店的人，拍过戏的，还正在拍的人都跟我说，都说横店特别可怕，完了以后特别热，完了怎么样，有蚊，就是蚊虫多啊，怎么样？完了又古装的什么头套站两个小时。衣服好几套，啊，台词特别多，就一听光听这个就把我吓着了，其实就非常紧张。完到了第一天和第二天，渐渐拍完以后，我其实我后来把那个紧张全都消除了，因为我发现其实自己还能够，还是能够就是适了就受得了这个节奏的，还能够适应的，对，所以就很快就适应了。那看来你早该去拍电视剧了。对，但一直都是因为之前就是一因为一直就害怕，四个月得在横店，在特别远没有去过的。横店完了以后，第二就是台词，台词还有一天要拍很多场戏，就这一点。因为我虽然拍了好多电影，但是电影台词其实不多，所以一想跟电视剧相比的话，这台词量太大了，所以我觉得我不知道当时的我能不能够承受得住这种量，所以其实还挺担心的。我决定了，我要下山。沈长生从小被曾志伟扮演的道士收养。人生的前十九年，饱览三千道藏，但是体质特异，无法修行，命数过不过二十岁。可这个少年偏偏不信命，少年老成，立志下山逆天改命。下山后，来到繁华的神都，用自己的单纯善良与世俗对抗。客观地说，鹿晗在《择天记》中的演技不能算纯属，但确实十分自然，特别是眼神尤其有戏。姑娘，我来保护你。比如陈长生与徐有荣的第一次见面，上演了英雄救美的戏码。不过陈长生用的武器是以理服人。我知道我打不过你，但是我可以以理服人。三千道藏有余，天之道。请问客官，想吃点什么呀？老板，我要一份翅膀。要几对呀？金翅大鹏鸟身形巨大，怎么可能吃得了一顿？小二，哎，来了，赏一只鸡翅。在餐馆吃饭，点了一份烤翅，心想着书中所描述的金翅大鹏鸟的大小，一只翅膀都吃不完，哪知道端上来的竟是一口大小。山鸡吗？大鹏鸟变化无穷，这是它的真身，你尝尝就知道了。不是科班出身，却把小道士未经世事的懵懂、天真、无畏演绎得很生动。戏里，陈长生沉稳冷静；戏外，鹿晗可是一个停不下来的主，活泼好动。可这明明就是山鸡肉。陈长生其实我觉得跟我就是一半一半，他的那种，就是为了有一个目标，啊，他一直去努力，完了以后一直去拼搏，就是拼死了也要活下去。就他他在戏里的时候，那一点跟我也其实挺像。当我比如说我今今年要想出一张专辑，我一定要做这张专辑，而且要做好，要努力去把这张专辑做好。这点还挺像的，很燃。我们两个都是燃少年魂，就是对自己想做的事情，其实还是挺苛刻的。对，觉得老是觉得这一点做不好就不特别不舒服，你觉得可能有强迫症吧？我每天什么早睡早起锻炼身体，就是为了活下去。那其实不像的点，就是因为他。太少年老成了，太沉稳了，太冷静。遇到事情他特别冷静，而且就是读了三千道藏嘛，学霸，完了以后就是就是太平静，就是太沉稳了一个人。但我现实里的我其实不是这样，对我就是一个比较
活泼，比较喜欢搞笑，跟朋友在一块儿，话特别多，是这种，所以就极度的不像。为了帮助洛洛解决经脉问题，陈长生在墨雨的误导下进入潭底遇见黑龙。这一段十三分钟的戏，第一次出演电视剧的鹿晗只用一遍就过了。当时不是一镜要拍的，其实当时是分成，它是三场戏连着的，三场戏。但是一到下午中午吃完饭，我导演直接就说，这三场戏连拍。完了，导演跟我说一下，当时我就惊到了。完了，我就说我也觉得不知道能不能行，那就试一下。完就跟导演一块儿从头到尾走走戏，就走的特别仔细，所以能够跟导演一块儿，比如说这个镜头，因为当时我自己跟那个。那那条龙去演那条戏，小黑龙去演的，所以一切都是假的，都是我自己去幻想跟他对话呀、啊，怎么样，全是这样的，所以就跟导演从头到尾把细节都挑完，都走一遍，走了好几遍，完了我觉得 OK 的情况下，完了我们就是，就一条过，一条拍下来，对，觉得还是挺怎么说呢，拍一条拍下来以后还是挺有成就感的，觉得。帝王总觉得是金口玉言，既然把东西赐给了臣子，就绝对没有再收回的道理。说的轻松。一遍过的背后，其实是反复通读剧本、悉心背诵。为此，鹿晗用坏了五份剧本。当天的戏份拍完后，还要再把第二天的台词巩固一遍。开工前化妆的时候，还要再背一遍，力求准确。择天记的总制片人杨小培透露，最初选定鹿晗出演陈长生，主要看重的就是他身上和陈长生的角色合二为一的满满少年感。进组之后，鹿晗的敬业精神更是对小伙伴们起到了绝对的引领作用。得了湿疹，鹿晗就说了句：“这就和大家平时感冒了也去上班一样，没什么大不了的。”在横店酷热又油漆味很大的摄影棚里，只要不转景，他从不离开。在总制片人杨小培看来，鹿晗在片场的表现与剧中陈长生精神领袖的人设不谋而合。因为我跟工作人员说，就是能推的东西全推了吧，我都不去了，就好好安心就在横店拍了。因为毕竟我压力挺大的，一开始就是我不知道我自己能不能够承受得住这种什么高节奏，完了以后台词量巨大的这种电视剧，我真的不知道。所以当时就觉得还是没必要往外跑，要不然会分心。叫你名怎么丢人了？你穿成这样才丢人呢。妈，我先走了，今早还要排练呢。回来，今天该你洗碗。妈，我快迟到了。哎，说好了一个人洗一个星期的碗，不许跑。向欣然，关你屁事儿。哎，我是你姐姐，叫姐姐。什么姐姐？你就比我早五分钟。你给我回来。其实作为演员，鹿晗的作品并不算多，在《择天记》之前参演的那些电影，大多都只有少量的戏份。《重返二十岁》是鹿晗出演的第一部影视作品。其实最早导演陈正道找到鹿晗，只是因为他的人气。他甚至在一次采访中很坦白地承认，但陈导与鹿晗见面之后就对鹿晗刮目相看。鹿晗在向导演阐述角色的时候还不会弹吉他，为此他特意的去苦练吉他指法。自行车的特技动作，除了一个特技动作之外，都是自己完成的。杨幂合作电影《我是证人》中，鹿晗所出演的证人林冲是个二十岁出头的街头少年，热血正义。那个家伙跟你一起上了公交车，用你的手机拍下去。等会儿，再拍下你的左边。那个家伙，现在就坐在你的左边。车上现在没有别人，你快叫下司机。香香。关系，赶紧回去吧，铺子不能没人看啊！不行，我学了这么多年古建筑，要是要是不好好实践一下，我都浪费了吧。
。随后，鹿晗参演了电影《盗墓笔记》《长城》《摆渡人》。有影评人这样分析道：“虽然鹿晗演技还有待加强，但是他很准确地找对了角色，尽管戏份不多，但也留下了并不尴尬的形象。”这一次，在择天记的片场，鹿晗终于将积累的表演经验集中爆发了。从开机到杀青，四个月，鹿晗为自己的第一部电视剧拍了一千多场戏。每天开工前，光不透气的古装头套就要粘近两个小时。在平均气温近四十度的四个月里，五层的戏服里面，那件用来吸汗的打底衫，一天就得换六次。每天拍摄时长将近十五个小时。鹿晗用“闯”“拼”“不畏”来形容自己心中的陈长生，其实，在幕后主创的眼中，这三个词也恰恰是鹿晗在片场展现出来的性格特点。其实，就是在这方面，他跟我挺像。闯就是，不管有多什么艰难啊，闯天下嘛，就是闯。拼的话，就是，既然你是决定要做这件事情，那就是。就是拼了命得走下去，对，不畏的话就是不管遇到什么困难我都都要克服嘛，不怕嘛，只要还活着，对吧？嗯、还有什么比活着更好吗？不可否认，很多人起初是冲着鹿晗来看《择天记》的，但是鹿晗没有沉迷于人气，他知道自己要什么，于是不管是音乐还是影视剧，甚至是综艺节目，每一次都让人眼前一亮。因为唱歌的话，其实唱歌。跳舞在舞台上表现，其实就是我之前就会就做过了，而且我特别享受这种感觉。完了，综艺的话是我渐渐已经把自己打开了，就是渐渐的已经开始要往谐星的方向发展了，就感觉控制不住自己了，所以我觉得又特别好玩。完了到这次拍完电视剧和之前电影还有电视剧，觉得也特别有意思，因为古装我从来没有接触过，也没接触过玄幻，一切都是虚无的，就是一个架架空的世界里拍。对，其实都特别有意思。哎，其实唱歌有时候也会表达一种别的感情，但演戏可能更加的极端吧，更加的能够展现出就是在活一个别人的人生，嗯，这种感觉。从出道至今，鹿晗做的只是在穷尽自己的过程中挖掘新的不可能，然后变成可能。就像陈长生说的：“我从来不认为天才有多么了不起，最了不起的是那些对自己最狠的人。”其实我觉得一个好演员必须要做到就是，嗯，如何去塑造他自己那个角色吧，就是如何能够在读清剧本的情况下，就是能够帮他，就有有的是演员，有的是好演员，普通演员就是在这个剧剧本告诉你怎么演你就去怎么演，但好演员可能会在这个他去塑造这个角色，他会加一些。加分的东西在里面，所以这就会让更传神这个角色，所以我觉得这点很重要。嗯